ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அண்ணா நகர் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்து ரொம்ப நாள் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பார்த்தோம் அது ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா மெயின்ஸ் கொண்டாட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம் அது ஆனால் பெரிய அளவுக்கு ரீச் ஆகலை அது என்னென்னு தெரியல அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வர போகிறோம் இதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்கணும் ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அது என்ன ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீன்னு நீங்கள் நீங்களே ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீங்கிறது இட் இஸ் அபவுட் சிசேட் சிசேட்டுக்காக நம்மளோட தேர்டு மாடியில் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அதோடய இன்ட்ரோடக்ட்ரி கிளாஸும் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸும் இது தான் இதில் வந்து ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீனு இதுக்கு வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ சிசேட் வந்து வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டர் தான் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவனாக இருந்தாலும் சிசேட் வந்து செக் வச்சிடும் அது வந்து கடைசி ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதத்தில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதக்கூடிய விஷயமே கிடையாது இது வந்து லாங் டேர்மாக வந்து நம்ம பண்ணணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லி இப்போயிலேருந்தே ஆரம்பித்து ஃபிலிம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கொண்டு போகிறோம் இது ப்ராஜெக்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மாதிரி டெய்லி வருமானம் வராது நம்ம எப்படி மெயின்ஸ் மாடியூல் மாதிரி அப்பப்போ தான் வரும் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டியூரேஷனாக இருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இந்த சிசேட் மாடியில் வந்துட்டு பிகினர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து மெயினாக வந்து நம்ம ஏற்கனவே சிசேட் நம்ம படிச்சுருப்போம் அது வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனிங் மாடியூல் தான் அது அல்லது ரிவிஷன் மாடியூல் சரிங்களா சிசேட்டை வந்து இங்கே கற்றுக்க போகிறதுல நம்ம ஏற்கனவே சிசேட் கற்றுருப்போம் அதில் வந்து நம்ம இப்போ ரிவிஷன் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம நிறையா கொஷின் சால்வ் பண்ணுவோம் அதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த மாடியில் முடிகிறப்ப நீங்கள் இது இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சிசேட் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் நம்ம நிறையா மார்க் எடுக்கலைனாலும் நமக்கு தேவை அந்த தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அதனால தான் ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுருப்போம் அந்த மார்க்கை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிடலாம் நமக்கு வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தான் அந்த எலிஜிபிலிட்டிக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தோம்னா சீசனில் மூணு இருக்கும் இங்கிலீஷு ரீசனிங்கு ஆப்டிடியூடு நாம் வந்து இங்கிலீஷ் ரீசனிங்லாம் பா பார்க்க போகிறதில்ல நம்ம மெயினாக ஆப்டிடியூடு தான் பண்ண போகிறோம் ரீசனிங் வந்து கொஞ்சம் வேணால் சால்வ் பண்ணலாம் மெயினாக வந்து நம்ம ஆப்டிடியூடு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு நம்ம எப்பயும் போலையே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்காது இப்போ ஹெச்சிஎஃப்னா ஒரு கிளாஸு ட்ரெயின் சம்னா ஒரு கிளாஸு போட்டுனா ஒரு கிளாஸு இயர் ஒரு கிளாஸு அந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ண மாட்டோம் நாம் வந்து எப்படி யூபிஎஸ்சியில் கொஷின் பேப்பரில் வரும் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்கள அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் நீங்கள் அதை பழகிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து என்ன இப்போ நம்ம மாடியிலோ தேர்டு மாடியிலோட ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக வந்து சீசேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கடைசி நிமிஷத்தில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது அது ஒரு கேக் ஒர்க் மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிட்டு போகலாம் நம்ம வந்து இப்போ ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி த்ரீக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு டியூரேஷனுக்குள்ளே சரிங்களா அதுக்குள்ளே எவ்வளோ சம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒரு வீடியோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோ பார்க்கலாம் ரெகுலராக வராது எப்பப்பெல்லாம் டைம் இருக்கும் நான் அப்பப்பெல்லாம் வந்து ஒன்று அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு செம்ம பார்க்க போகிறோம் சீசேட்டில் இதில் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த நோட்டில் இருக்கிறது நான் கொஷின்ஸ் படிப்பேன் உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து வந்துடும் அந்த அதோடய பிக்சர் வந்து நான் கீழே போடுவேன் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இங்கே தௌசண்ட் மீட்டர் ரேஸ் ராகுல் ரீச்சஸ் தி ஃபினிஷிங் லைன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பிஃபோர் தேன் ராஜ் அண்ட் பீட்ஸ் ராஜ் பை ஃபிஃப்டி மீட்டர் வாட் இஸ் த ராகுல் ஸ்பீட் இன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் முக்காவாசி பேர் தப்பாக போடுவாங்க ஏன் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராகுல் ரீச்சஸ் த லைன் ஃபினிஷிங் லைன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பிஃபோர் தேன் ராஜ் அண்ட் பீட்ஸ் ராஜ் பை ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்படின்னா இது வந்து ராகுலோட ஸ்பீடு அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டி மீட்டர் பை ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து ராஜோட ஸ்பீடு சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இவனுக்கு முன்னாடி அவன் போயிடறான் சரிங்களா நிறையா பேர் வந்து ராகுலோட ஸ்பீடு நினச்சிப்பீங்க ஆக்சுவலாக ராஜோட ஸ்பீடு தான்
இப்போ வந்து நம்ம ராகுலோட ஸ்பீடு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒன் செகண்டுக்கு டென் மீட்டர் போகிறோம் டென் மீட்டர் பெர் செகண்டாக ஒன் செகண்டுக்கு டென் மீட்டர் போகிறாங்க அப்போது ஹண்ட்ரட் செகண்டுக்கு எவ்வளோ போடுறாங்க அப்படின்னு நாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸுக்கு தௌசண்ட் மீட்டர் சரிங்களா ஒன் செகண்டுக்கு டென் மீட்டர் போடுறாங்க மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு பத்து மீட்டர் அப்போது ஒரு செகண்டுக்கு பத்து மீட்டர் போடும்போது நூறு செகண்டுக்கு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கும் தௌசண்ட் மீட்டர் வரும் சரிங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ராகுல் ரீச்சஸ் த ஃபினிஷிங் லைன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பிஃபோர் ஹிம் பிஃபோர் த ராஜ் அப்போ ராஜுக்கு ராஜ் வந்து ஆயிரம் மீட்டருக்கு நூறு செகண்ட் எடுக்கிறான்னா இவன் அஞ்சு செகண்டு முன்னாடியே போயிடறான் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது நைன்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இதுதான் ராகுலோட ஸ்பீடு சரிங்களா நைன்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் தௌசண்ட் மீட்டர் ஓடிடும் ஏன்னா இவன் அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே வந்து ச ரீச் பண்ணிடுவான்னு சொல்லியிருக்காங்க ராகுல் ரீச்சஸ் தி ஃபினிஷிங் லைன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பிஃபோர் சரிங்களா இப்போ வந்து இவனோட ஸ்பீடு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ராஜோட ஸ்பீடு வாட் இஸ் த ராகுல் ஸ்பீடுன்னு கேட்குறாங்க ராகுலோட ஸ்பீடு என்ன ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ராகுலோட ஸ்பீடு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் தௌசண்ட் பை நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வருது இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா அடி ஃபைவ் ஃபிஃப்த் டேபிளால் அடித்தோம்னா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பை நைன்டீன் வரும் இதை வந்து மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து டென் டென் பை நைன்டீன் சரிங்களா நைன்டீனால் டிவைட் பண்ணுறதுனால நைனு இது வந்து நியூமரேட்டரு இது வந்து மீ மீதி ரிமைண்டர் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டென் இன்ட்டூ நைன்டீன் ஒன் நைன்டி ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பை நைன்டி அந்த டூ ஹண்ட்ரட் பை நைன்டீன் தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் கேட்குறோம் இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸ்பீடு இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த மாதிரி மீட்டர் இதை வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வந்து ராகுலோட ஸ்பீடு வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் எல்லோரும் செய்கிற மிஸ்டேக் என்னென்னா ராகுல் ரீச்சஸ் த லைன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பிஃபோர் தென் ராஜ் அண்ட் பீட்ஸ் பை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ராகுலோட ஸ்பீடு கிடையாது கொடுத்துருக்கிற ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் வந்து ராஜோட ஸ்பீடு சரிங்களா இதை வந்து மாற்றி எடுத்துடாதீங்க நம்ம ராஜோட ஸ்பீடு தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தான் நம்ம ராகுலோட ஸ்பீடு வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வேணால் இன்னும் இன்னொரு தடவை நான் சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம செகண்ட் செம் போகலாம் செகண்ட் செம்மில் என்னென்னா ஏ வெசல் ஹேஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு வித் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் திஸ் வெசல் இஃப் திஸ் ஆப்ரேஷன் இஸ் ரிப்பீட்டட் அனதர் டூ மோர் டைம்ஸ் வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்க் வெசல் அட் தி எண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பாதத்தில் ஐநூறு லிட்டர் மில்க் இருக்குது அந்த ஐநூறு லிட்டர் மில்கில் ஐம்பது லிட்டர் மில்க் எடுத்துகிட்டு ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறோம் இதே மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை செய்கிறாங்க இட் திஸ் ஆப்ரேஷன் இஸ் ரிப்பீட்டட் அனதர் டூ மோர் டைம்ஸ் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்க் வெசல் அட் தி எண்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்க் அட் த எண்டுன்னு தான் கேட்குறாங்களோ இல்லையே வால்யூம் ஆஃப் மில்க் அட் த எண்டு கேட்குறா கேட்கல அதை நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இது எல்லோரும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் வால்யூம் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பை இனிஷியல் வால்யூம் இன்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு புக்கில் வேறு வேறு மாதிரி இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸை மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் சரிங்களா இந்த இனி இனிஷியல் வால்யூம் தான் இங்கே வந்து வரும் இந்த என்ன இந்த என்ன என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஆறுங்கிறது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என் வெசல் ஹேஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஐநூறு லிட்டர் இருக்குது அது தான் ஒன் மைனஸ் ஆறு ஆறுனா என்ன எவ்வளோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஐம்பது லிட்டர் ஆஃப் மில்க்கை வந்து ஐம்பது லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போது இங்கே ஃபிஃப்டி நம்ம இனிஷியல் வால்யூம் எவ்வளோ சொன்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை திரும்பவும் இங்கே போட்டுக்கணும் எத்தனை தடவை இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இங்கே வந்து டூ மோர் டைம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கனால எல்லோரும் எடுத்து இங்கே டூவாக போடுவாங்க டூ மோர் டைம்ஸ் கிடையாது ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ மோர் டைம்ஸ் அப்போ மொத்தம் மூணு தடவை சரிங்களா த்ரீ டைம்ஸ் மொத்தம் மூணு தடவை பண்ணுறோம் இங்கே வந்து டூ போடாதீங்க த்ரீ போடணும் ஏன்னா ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு
டூ அப்படின்னு வரும் இதுதான் அமௌண்ட் லெஃப்ட் இவ்வளோ இப்படி இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஐம்பது லிட்டர் மில்க் எடுத்துகிட்டு ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு மூணு தடவைக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் தான் இருக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் பை டூ நமக்கு கேட்குறது பர்சன்டேஜ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கொஷினை நல்லா பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்க் தான் கேட்குறாங்க இது வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க்குக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா அப்போ நம்ம பர்சன்டேஜுக்கு தெரியும் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது ஐநூறு ஐநூறு லிட்டர் இருக்கா நமக்கு இப்போ எவ்வளோ மில்க் இருக்குது செவன் டுவெண்ட்டி நைன் பை டூ தான் மில்க் இருக்குது இப்போ பர்சன்டேஜ்னா நான் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இப்போ இந்த டூ கீழே வந்துருமா அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் பை தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியா இப்போ இது ஈஸியாக அடிச்சிடலாமா இப்போ இது வந்து இது டிவைட் பண்ணுமா ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சோம்னா டென் டென்னால் டிவைட் ஆகிடுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஹண்ட்ரட்னா இங்கே வைக்கணும் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு டிஜிட் தள்ளி வச்சோம் அதுவும் அப்போது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்க் கடைசியில் எவ்வளோ இருக்குது லெஃப்ட்டு செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான சம்மு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதனால் இனிஷியல் வால்யூம் இந்த இடந்துக்கிறோம் ரீ ஆறுனா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஐம்பது லிட்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் என் அதை போட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் டோட்டல் வால்யூம் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது பால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் சரிங்களா இது வந்துட்டு செகண்ட் செம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேர்டு கொஸ்டின் தேர்டு கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் ஏ இஸ் த்ரீ பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பி பி இஸ் த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் சி அண்ட் டி இஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் சி தென் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏ அண்ட் டி ஏக்கும் டிக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நாம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் சி சேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே வந்து ஆப்டிடியூடில் ஆஃப்னு கொடுத்தாங்களோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெருக்கல் சரிங்களா இந்த பெருக்கல் குறி தான் அர்த்தம் ஆஃப்னு எங்கெங்கே வருதோ அங்கே வந்து இன்டூ அப்படின்னு அர்த்தம் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஏ இஸ் 3 பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பி த்ரீ பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்னு வருதா அப்போ த்ரீ டூ இன்டூ பி அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பி இஸ் த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் சி த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப்னு வருதா அப்போ இன்டூ சி அடுத்தது டி இஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் சி அப்படிங்கிறாங்க ஆஃப்னா சி இந்த எங்கே ஆஃப் கொடுக்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் இன்டூ போட்டுக்கோங்க இன்டூ சி அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க ஏ இஸ் டு டி இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏவை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கோங்க த்ரீ பை டூ ஆஃப் பி சரியா டி ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் சி சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இப்போ இது ரெண்டு சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் த்ரீ பை டூ பிக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் சி சரிங்களா த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் சி இந்த ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் சியை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரெண்டுக்கும் காமனாக வரணும் இங்கே வந்து பிக்கு பதிலாக நம்ம சியை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இதை இந்த பிக்கு வந்து இந்த த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு சியை ஒன்றும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சரிங்களா சிக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கல அதனால் அந்த சி அப்படியே வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா இந்த பிக்கு பதிலாக இந்த பி இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இதை சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் நைன் நைன் பை எயிட் சி இஸ் டு ஒன் பை ஃபோர் சி வரும் அப்படியே வருமா இந்த இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இப்போது நைன் பை எயிட் இன்ட்டு சி ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு சி சரிங்களா இப்படி இருக்குது இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஃபோரு இல்லை அது எயிட்டு இதை எடுத்து ரெண்டு சைடு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போ எயிட் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதை இங்கே எயிட்டோடு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நைன் பை எயிட் இன்ட்டு எயிட் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் ஏதாவது ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு சைடில் இருக்க ஏதோ ஒரு நம்பரை எடுத்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ எயிட் எயிட்டு கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே வந்து டூ வந்துடும் அப்போ நைன் இஸ் டு டூ ஏன் எயிட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுமா ஃபோர் எடுத்து கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் நைன் இன்டு ஃபோர் பை எயிட் ஒன் இன்டு ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணும் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிரும் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் பதில் டூ கொடுக்கும் அப்பயும் உங்களுக்கு நைன் பை டூ கிடைச்சிடும் நைன் பை டூ டூ எப்படி எழுதலாம் நைன் இஸ் டு டூன்னு எழுதலாமா சரிங்களா மோஸ்ட்லி பெரிய நம்பரை எடுத்து பண்ணிங்கன்னா அப்படியே நைன் இஸ்ட்டு டூன்னு வந்துடும் சின்ன நம்பர் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பை டூன்னு வரும் நைன் பை டூவை நைன் இஸ்ட